一九四一年冬天，早已沦陷的上海，从外表看依然繁华雍容。然而，歌舞升平的表象下，日本特务机关操控了整个汪伪政权特工总部，疯狂捕杀抗日志士。我党领导抗日统一战线的中国军民在前线浴血奋战，同时派出了情报人员深入敌人心脏。展开地下斗争，各方力量殊死搏弈，处处危情，步步杀机。谍报战争在上海滩如火如荼地拉开了序幕，保卫家国的暗战热血上演。你去六大袋菜市场布告栏，张贴这个寻人启事。麻雀又该飞了。耳环很漂亮啊，还不是你挑的好吗 c a s s i 头发长了一寸，剪一点，刚刚好。人家不是等你来帮我剪吗？一会儿我们在楼上面开好包厢等你哦。好、哦，一定要来哦。我一定来。我们先走了。啊，你不会真的以为自己这么受欢迎吧？他们喜欢的是我口袋里的钱，能找出第二个这么大方给他们花钱的傻瓜吗？你应该只对一个女人好。嗯，等我找到再说吧。别找了，在这儿呢。你能矜持一点吗，兄弟？我才不做你兄弟呢，我要做你的老婆。<笑>
。哎呦，陈队长来了。<笑>佛祖说：“我不入地狱，谁入地狱？”你现在仍旧在炼狱里面，你的共产主义真的能救你吗？杀了我吧！说的对。现在这人间和地狱有什么区别？你想死，早死早超生。但是你想过你的老婆和儿子吗？我就是希望你能够想清楚，你是希望他们跟你一起死，还是跟你一起活？玫瑰呀，玫瑰，玫瑰呀，玫瑰，玫瑰，玫瑰。小姐，我能请你跳一中舞？不好意思、啊，跳嘛，我休息一会儿啊。啊，走了。这中舞还没跳完呢。小姐，您就给我们面子吧。福子家太烈，不适合像你这样的姑娘。汤姆，给他一瓶格瓦斯。好的，陈先生。你还是要喝格瓦斯吗？对。谢谢。看来，你是个喜欢花天酒地的人。我不喜欢喝酒，我只喝格瓦斯，而且我也不花。可能是因为年纪大了，连花的劲儿都没了。那你为什么还要抽日本的樱花烟呢？因为这样更符合我汉奸的身份。楚座，下来。楚座，这麻雀，这麻雀总算落到咱们网里了。这老天吃咱们长饭吃。把车身给我交回来。是
我是在想，没想到是你，嫂子。真深，你受委屈了。我不委屈，我可牺牲之后，我一直在找你，在找皮皮。我自己一个人在上海，想过婚也鬼一样。我知道。报告处座，一分队准备完毕，随时待命。你们队长呢？我们队长。我们队长没找到，是不是请假了？跟谁请假了？我怎么不知道？不让人省心。郝兆头，朱法，李国梅，听我口令，全体都有，向左转，步步走，上车。三年，你们都去哪儿了？深海让我告诉你一句话：静默，是为了更好的爆发。三年不联络你，为的是让你藏得更深。但是组织上一直关心着你。三年，这三年我做了什么？每天这样等着熬着，灯红酒绿，吃喝玩乐。如同行尸走肉，我知道。这三年你熬得不容易。我答应过我哥，我一定保护好你们，带你们离开上海，到延安去。我们也想去，可是我们不能走。我们都是有使命的人。我明白，我不是怕死。我知道我们有使命，只要一天不把鬼子赶出去，到哪儿都过不到安稳生活。可是这些日子我真的太难熬了，每天跟鬼子汉奸混在一起，不能打不能杀，只能陪着笑。这是人过的日子吗？时间不短了，我们先说正事。特工总部最近有什么新的情况吗？麻雀最近得到了很多情报，日本人很偷他，责令行动处现机抓到他。你知道一份日军的绝密计划吗？代号是。根据组织获得的最新情报，汪伟和日本人建立了一个秘密基地，从这个基地培养出来的特工将被派遣打入国共两军，他们会深度潜伏。企图从内部破坏我们的组织，一旦阴谋得逞，危害极大。计划的代号我们还不知道，应该还没有碰触到我们行动处。所以我希望你可以尽快找到他。这是日军企图灭亡中国的绝密计划，必须掌握计划代号和内容，传递给组织。嫂子，皮皮还好吗？他挺好的，你放心。我能去看看皮皮吗？现在，皮皮他不在我身边。不过他在一个安全的地方。只是你不能去看他，为了不让敌人怀疑到你，保护你的身份。
这是组织上的纪律。那我以后怎么联系你？斗乐路上有一个教堂，叫洪德堂，它边上有个油桶。我知道那点儿。嗯，你在信封上写“宁德路七十九号，甘道夫先生手”，你的上线就会把你的消息转告给我。他的代号是医生。嗯，邮筒安全吗？很安全。那条街上的邮递员是我们的人。陈深，从现在起，你的代号是零二三。我先走了。哎，嫂子，我先走。小心。今天这雪下的真早啊！哎，你们几个，待会儿都跟紧我啊！走，是走。石头剪刀布，小七输了输了，我喝酒，我喝。哎，小南，最近在拍什么新戏啊？我最近啊，什么郑正秋导演啊，还有好多好多呢。哪个角色更适合我？这要是成了明星，可别忘了我们呀！肯定不会忘了你们，到时候请你喝酒。上戏才两句台词，现在就有导演抢你了。来来，红的够快的呀。那是啊，以后我就是大明星了。你怎么去那么久啊？哎，玩游戏。我不玩。哎，先生，隔瓦斯吗？嗯。不玩游戏也不喝酒，哪像个男人呢？那你还喜欢我？我就是喜欢你。有事吗？下来，站住！别动！别开枪！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！
，谁让你们开枪的？谁让你们开枪的？我说要抓虎，他听得懂吗？放心，放心。走，头上一个快，快快！舞厅里面一个不许走。是，走。你们全进去。李小姐，李小姐，你们全进去，快！哟，掌心雷，袖珍勃朗宁。稀罕玩意儿。今天你值班，你不在处理，为什么会出现在这儿？你又不是不知道，我经常留号的。你越来越不像话。你就想让我这么跟李光去汇报是吧？你不想干了是吧？你就跟他说我是提前来这儿打头阵的。中共还是军统啊？给我进来！与亲人重逢的喜悦还未消散，突如其来的变故就发生在眼前。陈深告诉自己。真正的考验已经来临。他一面在心中祈祷嫂子能够活下去，一面告诫自己，此时绝不能流露出哪怕一丁点的破绽，否则他和宰相都会陷入绝境。小拳头，出来！哎，怎么样？出来！我不认识他，我真不认识他。出来！哎，我只说了一句话。你们所有人都已经登记在册了，必要时要随时随到。听到了吗？听到了，听到了，听到了。我没听清。听到了，听到了。嗯，我喝不了这个。怎么就喝不了呢？太土。哼，你喝的汽水洋气啊，大冬天的喝的人浑身上下直哆嗦。你少这装模作样的。不装，姑娘们怎么会喜欢我呢？啊？那你倒是给我找个正经的回来呀、啊，别一天到晚都是舞女啊、演员的，行吗？所有人都排查完毕，抓到八个重点嫌疑人，一个都不能放过。放心吧，处座，所有人都已经登记在册了。不好意思啊，各位，打扰大家了，请大家继续。少队，全部带回去，带走。这就走了。好，走了。
家太厉害，不适合像你这样的姑娘。汤。即使一夜无眠，即使心急如焚的想知道沈秋霞的伤势，陈深还是强制按耐着自己。他必须像往常一样，熬到八点半才出门。他必须装作对一切都漠不关心，而这等待着的每一秒，对此时的他来说，都是度日如年。晚了，晚了！刚从医院回来，先给你打水，再给你买到电啊！白天才回来啊？你人还有气儿吗？有啊，没气儿早回来了。昨天那情报是怎么来的呀？抓着一共党，打了老半天招了。哎，你别看那女的蛮文气的样子，在共党那是个头，叫什么？宰相。哟，这么大呀！这比皇帝小一点<笑>，可不，咱咱找那麻雀都归他管。你想，够大吧？大，真大。<笑>我先去打水，再给你买早点啊。哎，你今儿就别买早点了啊、嗯！你打完水，赶紧补个觉，完了接着去医院盯着。早饭我自个儿吃吧。对，钱都给我了，我肯定要帮你买。我什么时候给你算过账啊？我也要吃嘛。我给你买回来，行吗？不好吧，这个就这么定了啊。那我吃生煎。你守夜这么辛苦，你不说，我都给你准备生煎。谢头，去打水去了。不受烟管吗？八个小偷找了，好，待会儿等我过来取资产。吴志光，马上把陈深给我叫过来。是。哎呦，陈队长，你可来了！你看我这刘海都长了，挡眼睛了，你一会儿帮我剪剪呗。没问题。为美女服务，求之不得。我一会儿吃完早饭就帮你了、嗯。陈队长这嘴这么甜，你说哪个女孩不被你迷死呀？<笑>每人都是嘴巴上说，可是没有一个人愿意嫁给我。哎，对了，听说你们抓了很多个共党啊？你消息挺灵通的嘛。一早上来，大家都知道了，一个共党在医院，八个嫌犯全抓了。是啊，老毕头疼的时候到了。陈队长，处长，请你过去。哦，我知道了，我先去见老毕，回头再帮你剪头。嗯、啊。
盖上，一会儿就凉了。有一饭要剪头吗？你除了知道剃头，还要找小姑娘，你还知道干什么呀？啊，赌钱算不算？你别这么没正经的。平时你随便点就算了，今天有正事，你给我认真点，好歹你是个队长。陈队长。随便找一个，另外七个处理掉就行了。完了，嗯，看这么半天，你就跟我说这话呀？这用得着你教我吗？没法看啊，除非挨个查他们的底细啊。跟他说过话就算是接头的，那我还跟他说过话呢。你还跟他说过话？嗯，我还请他喝过汽水儿，长得还不赖，不是吗？说什么了，小姐？想剪个头吗？江总裁真应该为黄埔十六期有你这样的教官而感到耻辱。所以我出去我都不说我是从黄埔出来的，我就说我是从六十六军出来的，我就是一伙夫。滚蛋，滚蛋！让我再说一句好吧？你确定那女的是中共？之前那个共党案六三案到医院看过了，就是她。要不要叫二分队的人来帮忙啊？去吧。到医院之后，只要他稍微有点好转，就马上给我带回处理了。走了，走吧。朱总，你是怀疑陈队长？等一下，把里边那个小平头给我带出来，我要亲自审他。是，叫吴志国去医院盯紧了陈深。明白。千万不要让陈深和嫌犯有任何接触。是。一分队负责里面，二分队负责外面。是陈队长，走。来来来，快跟上。知道什么叫大鱼了吧？上钩的鱼要是跑掉的话，你我的脑袋都要掉了。是，看紧点。铁桶一致，里外都是三等人。这除了疑犯，还有其他人吗？呃，昨天晚上送来两个病人，快断气的那种。医院我都打好招呼了，病人家属都不好进来。这里边有几个出口？就这一个。那疑犯醒了吗？早就醒了，比我还精神呢。哎，老毕说过啊，只要死不了，就带回去审。哎呀，那可好，赶紧带回去吧。兄弟们都不敢合眼，就怕把人弄丢了。疑犯在哪个房间？三二二。三二，扁头啊！疑犯什么情况？跟头交代过了。啊，陈队长啊。哎
。哎，林队长。咱们到病房看看。啊，医生，嫌犯的伤势如何？子弹穿透他的右后背，但是没有伤脑肺，应该没有生命危险。消毒止血，感染手术。也就是说，这些你们都没有做过。对，应该先消毒，看一看情况，我们再考虑。根据他目前的情况，应该好好静养，很快就能下地。我们行动处也有医疗室，你把该用的药都开好了。嫌犯，我们要带你去审问。这个，万一伤口感染了，陈队长。秘书长已经交代过了，只要嫌犯死不了，就要立即带回去审。老毕也是这么跟我说的。那就请陈队长给秘书长打个电话，请示如何？好，电话在哪儿？啊，我办公室就有。带路，在对面门诊。沈兆清，该招的都招了，小的是死罪吧？我知道。想想还有什么要跟我讲的，能救你自己一命？我真的就跟那个女的讲了一句话：你要说说话就是死罪。刚才那个人说了他不止一句话呀。我真的是冤枉的。听见他们都讲什么了吗？我也没听清。我就记得，他给那女的点了瓶高瓦斯。报告，出座。陈队长从医院打来电话。喂。啊，子弹贯穿软组织，没有伤到肺部，断了根肋骨，还躺在医院呢。你要不要过来看一下？好，我过去看一下。嗯。赶紧啊！进来，朱总，那个申兆庆还审吗？他是上个月从重庆来的上海，是吗？对，他是这么交代的。派人去查一下他在重庆时候的底细。是。哎。开车，同仁医院。是。<笑>